增怀珠四法，这是事业部的核心，是让我们这些修行者能够快速的入门佛法，从根本处修炼。就必须靠西增怀珠四法的相助，我们才能真实的成就，而不是一个假幻。那么大家既然来求斗魔法，我希望大家从事业部慢慢修，最终体验到本尊部，自己变成斗魔，随时随地可以替人这个消灾免难。那么在事业部的修学中。大家还可以请杜母宝瓶，啊，这个杜母宝瓶，这个我们这以衣柜大圆满衣柜灌的白杜母和绿杜母宝瓶十分珍贵。有一次我在这个给人调这个，别人给他下降头，这个降头，他那边的降头师很厉害，啊，那么我就寻求着帮忙。念头一起以后，身后一股白气，一股绿气，从这个身后这个高处洒下来。啊，我回头一看，哦，我身后原来我之前这个在我身后就供上了绿杜母宝瓶和白杜母表宝瓶。那么，他这一个宝瓶就是一个杜母坛城，二十一杜母，这个以白杜母为首。绿度母为主尊，既可以消灾免难、解降头、去瘟疫、消百病，啊，又可以增长你的福慧，啊，说是西增怀珠都在里面。说是大家有条件的，可以在自己的佛堂或者是办公室高位上供两个宝瓶，啊，那么这就是。这个我们属于事业部、供养部，这个本尊二十一度母，因为有白度母和绿度母，二十一度母都可以化现，借着这两个坛城都可以化现。哦，所以是这是在修事业部的时候，大家可以用的方法啊，用的方法。另外，你修二十一度母法要准备一串念珠啊。这个念珠最好是水晶念珠，啊，那么如果有条件，这个今天我们也是比较有福，因为像这种水晶都是冶炼金，啊，你在古代你要有这么一个水晶珠链还是天然绿的，那你要你是皇上，皇上大臣才有这个机会。我们现在福报足，用冶炼金添加。这个色可以得到一个绿色的念珠，那这个用这个绿色的激活自己内在的绿，啊，这就同频共振，啊，那么它又是原绿。什么叫原绿？就是晶莹透亮的绿。以前给大家讲了，不透明的绿为阳绿，这个绿不纯杂、不纯洁、杂染的叫阴绿，那么绿而透明的叫原绿。啊，原力，原力之光之气，那么对我们激活肝脏的原力之气、原真之气，那么是大有好处的。啊，所以是可以用绿绿的这个念珠来修二十一度魔法，效果更加的这个殊胜一点。这是刚才在事业部一个宝瓶助力，一个念珠助力。啊，那么因为现在你们有的人家里人不信佛，公司里你弄一个二十一度母在那供着，大家也觉得你怪怪的。那你可以秘密的供两个宝瓶，人家也不知道是什么。啊，可以佩戴一个水晶柱帘，因为待会儿我们修二十一法，二十一度母法一定要念二十一度母啊，呃，这个度母总咒。啊，嗡达列都达列都列梭哈，那么最少要二十一遍，四十九遍，一百零八遍，这一串就是一百零八遍